കേരള പി എസ് സി ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷന് കീഴിൽ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർ ഓർ വർക്ക് ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഓർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസ്റ്റിലേക്ക് എക്സാം വിളിച്ചതായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോ ആയിട്ടുണ്ട് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർ മസ്റ്റായിട്ടത് കാണണം മുകളിലത്തെ ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം ഇന്ന് നമ്മൾ ആ എക്സാമിന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പി എസ് സി നടത്തിയ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേണിലുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ അറിയാനും പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ പോസ്റ്റിന് വേണ്ടി പി എസ് സി കഴിഞ്ഞ മാസം നടത്തിയ എക്സാമിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ എക്സാംസിന് മുഴുവൻ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും അതിന് ട്രൂ ആയിട്ടോ ഫോൾസ് ആയിട്ടോ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെ ഏതൊക്കെയാണ് ശരി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോഴത്തെ പി എസ് സി എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ടെക്നിക്കൽ എക്സാംസിന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള ഒരു കൂട്ടം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടിയാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ട്രൂ അബൌട്ട് ന്യൂ മെഡിക്കൽ അപ്പേർച്ചർ ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലാണ് ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ചറൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ തന്നെയുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ചർ എന്ന് പറയുന്നതിനെ പറ്റി ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ട്രൂ അബൌട്ട് ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ചർ അതിന് നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വായിച്ച് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് എൻ എ അതായത് ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ചർ ഡിറ്റർമൈൻസ് ദ ലൈറ്റ് ഗ്യാതറിങ് എബിലിറ്റി ഓഫ് ഫൈബർ ആക്ച്വലി ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫൈബറിൻ്റെ ലൈ ലൈറ്റ് ഗ്യാതറിങ് എബിലിറ്റി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ചറിൻ്റെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തായാലും ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ചറിനെ പറ്റി ശരിയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺലി ഓൺ ദ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡിസസ് ഓഫ് ദ കോർ ആൻഡ് ക്ലാഡി ആക്ച്വലി ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ചർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് എൻ ടു സ്ക്വയർ എന്നാണ് അതിൽ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോറിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സും എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാഡിങ്ങിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സും ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വഴി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ് അല്ലേ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺലി ഓൺ ദ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സസ് ഓഫ് കോർ ആൻഡ് ക്ലാഡിങ് കോറിൻ്റെ ക്ലാഡിങ്ങിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സസിന് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റെഡിയാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ റേഞ്ചസ് ഫ്രം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു വൺ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഈ കോറിൻ്റെയും ക്ലാഡിങ്ങിൻ്റെയും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എത്രയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി പറയാൻ പറ്റില്ല ഇനി അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും വാല്യൂ കൊടുത്താൽ തന്നെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലും പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇരിക്കണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല ഏതിൻ്റെ വാല്യൂ ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ചറിൻ്റെ വാല്യൂ കാരണം ഈ ഇക്വേഷനിൽ എൻ വണ്ണിനും എൻ ടുവിനും വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ചർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പേർച്ചറിനെ പറ്റി കരുതാനാവില്ല ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ റേഞ്ചസ് ഫ്രം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ അത് ശരിയായിക്കൊള്ളണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ നമുക്ക് തെറ്റിടാം അടുത്ത സ്റ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ മൂന്നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എന്തായാലും എക്സാമിന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പം ഇത് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവർ ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സമയം പെട്ടെന്ന് തികയില്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ട്രൂ ആയിട്ട് തോന്നുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവുക ആ ട്രൂ ആയിട്ട് പോകുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ആൻസർ ആക്കിയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കുക മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ലെഫ്റ്റിൽ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടോ റൈറ്റിൽ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടോ ഇതിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുക നാല് ഓപ്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുക നമുക്ക് അറിയണം അപ്പോൾ ഇതും ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മുടെ പി എസ് സി ഇപ്പോഴത്തെ എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫോട്ടോ ഡയോഡ് പിൻ ഡയോഡ് അവലാഞ്ചി ഫോട്ടോ ഡയോഡ് എൽ ഇ ഡി ഫോട്ടോ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡൊമൈനിലുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർ എക്സാമിന് ഇപ്പോഴത്തെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർ എക്സാമിന് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്ററിന് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണിത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫോട്ടോ ഡയോഡ് പിൻ ഡയോഡ് അവലാഞ്ചി ഫോട്ടോ ഡയോഡ് ഫോട്ടോ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിറ്റക്റ്റേഴ്സ് ആണ് അതായത് ലൈറ്റ് എനർജീനെ ലൈറ്റ് എനർജീനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാക്കി മാറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണ് എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ സോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഈ സംഭവങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അതായത് ഹൈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി മൈക്രോവേവ് സ്വിച്ച് ലോ ഔട്ട്പുട്ട് റെസ്പോൺസ് ഫാസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് റെസ്പോൺസ് ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഓരോ ആൾക്കാരുടെ ഫീച്ചർ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട് എന്താ ട്രിക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയേണ്ടാവും ഇവിടെ മൈക്രോവേവ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അപ്പോൾ മൈക്രോവേവ് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ആരോ ഒരാൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ പിൻ ഡയോഡാണ് കറക്റ്റായിട്ട് മൈക്രോവേവ് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബിയിനെയാണ് മാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ബിയുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഏതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ആൻസർ വരാൻ സാധ്യത അതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓപ്ഷൻ എ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ രണ്ട് ബി ഉണ്ട് കണ്ടില്ലേ അതേപോലെ ഓപ്ഷൻ ബി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ബി ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആൻസർ ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ഓപ്ഷൻ സി ഒന്ന് നോക്കിയേ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇത് മാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ആളുമായിട്ടാണ് ഫോട്ടോ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് എനിക്കറിയാം ഫോട്ടോ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒരിക്കലും എന്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യില്ല മൈക്രോവേവ് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ ആവാൻ യാതൊരു സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് എനിക്ക് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെയുള്ളത് നൺ ഓഫ് ദിസ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിന് മിക്കവാറും ആൻസർ ഉണ്ടാവും നൺ ഓഫ് ദിസ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിനെ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ച് നൺ ഓഫ് ദിസ് വരില്ല എന്നല്ല നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ആൻസേഴ്സ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇതിൽ എന്തായാലും കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം നൺ ഓഫ് ദിസ് നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് എത്തി ഇനി രണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ എ യു ഉണ്ട് ബി യു ഉണ്ട് ഇനി ചിലപ്പം നമ്മുടെ ഭാഗ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് രണ്ടാമതൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയേണ്ടാവും അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് മാച്ചിങ് ഒന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നത് എന്താ ഒന്ന് സി യു ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതായത് ഫോട്ടോ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ലോ ഔട്ട്പുട്ട് റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ നാല് എ ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ഇ ഡി എൽ ഇ ഡി എന്തുമായിട്ട് ഹൈ സെൻസിറ്റ
ഇതിനിടയിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ എക്സാമിന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിസിപ്ലിനിലെ കുറേ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചാനലിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു നോക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റനും ഇതേപോലെ തന്നെ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് അതും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് റൂബി ലേസർ ആർഗൺ ലേസർ ഹീലിയം നിയോൺ ലേസർ സെമി കണ്ടക്ടർ ലേസർ ഇങ്ങനെ നാല് ലേസേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഓരോ ലേസറിൻ്റെയും പ്രത്യേകതയാണ് ഇപ്പം റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഷുഗർ ഷോർട്ടായിട്ട് അറിയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിനോമിനൻ ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയാൻ സാധ്യതയുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റൂബി ലേസർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഫിനോമിനൻ ആദ്യമായിട്ട് പ്രാക്ടിക്കലി കാണിച്ച ഒരാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടി എച്ച് മെയ്മാൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ എ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അപ്പോൾ വൺ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് വൺ ഡിയു ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബി എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമുക്ക് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാം അത് വരാൻ സാധ്യതയില്ല പിന്നെ രണ്ട് ഓഫ് ദിവസം നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ അതിനെയും ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് എയും സിയു ആണ് ഓക്കെ ഈ ആൻസർ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഏത് ആൻസർ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ആർഗൺ ലേസർ ആർഗൺ ലേസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അയൺ ലേസർ ആണ് ആർഗൺ ലേസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അയൺ ലേസർ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ്ലി വരച്ച് പോകുന്നത് അയൺ ലേസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ലേസറിൻ്റെ അകത്ത് ലേസിംഗ് മീഡിയമായിട്ട് അയണൈസ്ഡ് ഗ്യാസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അയൺ ലേസർ എന്ന് പറയാം അയൺ ലേസറിന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ആർഗൺ ലേസർ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതായിരിക്കും അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ വെച്ച് പോയാലും മതി കണ്ടോ ടു സി ടു സി അപ്പോഴും എയും സിയും തന്നെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ബാക്കി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ അപ്പോഴും റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാം കാരണം എന്താ രണ്ട് എയും ആയിട്ടാണ് മാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴും സാധ്യത ഏതെങ്കിലും തന്നെയാണ് എയിനും സിക്കും തന്നെയാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഹീലിയം നിയോൺ ലേസർ ഹീലിയം നിയോൺ ലേസർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഹീലിയം നിയോൺ ലേസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ലെവൽ ലേസർ ആണ് നാല് ലെവൽ എനർജി ലെവലുള്ള ലേസർ ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചവർക്കൊക്കെ അറിയണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അത് മൂന്ന് ബിയു ആയിട്ട് മാച്ച് ആവില്ല അപ്പോൾ മൂന്ന് ബിയു ആയിട്ട് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതും തെറ്റായേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കി റിമൈൻ ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരിക അപ്പോൾ മാച്ചിങ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് റൂബി ലേസർ ടി എച്ച് മെയ്മൻ ആർഗൺ ലേസർ അയോൺ ലേസർ നെക്സ്റ്റ് ഹീലിയം നിയോൺ ലേസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് മാച്ച് ചെയ്യുക കാരണം അതിന് അതിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലേസിംഗ് ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നാനോമീറ്റർ ആണ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന സെമി കണ്ടക്ടർ ലേസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ലെവൽ ലേസർ ആണ് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇതായിരിക്കും അറിയാം കേട്ടോ സെമി കണ്ടക്ടർ ലേസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ലെവൽ ലേസർ ആണ് എന്നുള്ള ഫിനോമിനൻ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അറിയാം അപ്പോൾ അത് വെച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ട്രിബിൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തെറ്റ് ഏതാന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് ഏതാ വരിക ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് റിമെയിനിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കും അപ്പോൾ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിസിപ്ലിനിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കാണണമെങ്കിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഡിസ്ക്